గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మరి మీ వీడియో ద్వారా కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి కొత్తగా అన్ని రాష్ట్రాలలో ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నటువంటి గ్రూప్ వన్ సిలబస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇటీవల కాలంలో గోవాలో జరిగినటువంటి అన్ని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల చైర్మన్ల మీటింగ్లో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అన్ని రాష్ట్రాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా కొత్త సిలబస్ ప్యాటర్న్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి చేస్తున్నాయి ఈ అంశాన్ని మనం పరిశీలించినట్లు చూసినట్లయితే సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్లో దాదాపుగా డెబ్బై శాతం రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో కూడా ఉండాలనేటువంటి నిర్ణయం గోవాలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఆ నిర్ణయాన్ని అనుసరించే అత్యంత త్వరలో మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాబోయేటువంటి గ్రూప్ వన్ సిలబస్ కూడా మార్పు చేర్పు జరగబోతుంది అందులో మార్పు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మరి ఈరోజు ప్రపోజల్ సిలబస్ను ప్రభుత్వం వారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ప్రెస్ మీట్లో మీరు అన్ని న్యూస్ పేపర్లో కూడా చూసింటారు కొత్త సిలబస్ని ప్రపోజల్ సిలబస్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా ఈ సిలబస్ అలాగే ఉండొచ్చు ఏవైనా కొన్ని చిన్న చిన్న అంశాలు మారి రాష్ట్రానికి ప్రాధాన్యత ఉండేటువంటి అంశాలు చాలా తక్కువగా వచ్చేటువంటి అయితే మెయిన్గా ఈ ప్యాటర్న్ అయితే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మారకపోవచ్చు మరి ఈ కొత్త ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండబోతుంది వాటిని మనం ఇప్పుడు చర్చిస్తున్నాము చర్చించబోయే ముందు మిత్రులందరికీ ఒక విన్నపం మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్డేటెడ్గా వచ్చేటువంటి అన్ని విషయాల గురించి క్షుణ్ణంగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం పూర్తిగా నా ఛానల్ ద్వారా గ్రూప్ వన్కు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అదేవిధంగా విద్యార్థులు కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేస్తే విద్యార్థుల కృషి విద్యార్థుల పట్టుదల విజయానికి విజయ తీరాలకు చేరుకోగలదని నేను ఆశిస్తుందా దానికి రవ్వంత నా గైడెన్స్ ఉపయోగపడిన సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాను మరొకసారి విద్యార్థులందరికీ కొత్త పాటర్న్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ దీన్ని ల్యాన్ చేసింది ఇందులో చూసినట్లయితే గతంలో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఒక ప్రిలిమినరీ పేపర్ మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఈ టూ పేపర్స్ని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు పేపర్ వన్ అంటున్నారు ఈ పేపర్ వన్ అనేటువంటి దాన్ని రెండు వందల మార్కులు చేశారండి అంత ఇంతకుముందు గతంలో చూసినట్లయితే ఒక్క పేపర్ మాత్రమే ఉండేది నూట యాభై మార్కులకు ఉండేది ఇప్పుడు మారినటువంటి కొత్త సిలబస్లో రెండు పేపర్లు ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్క పేపరు రెండు వందల మార్కులకు ఉంటుంది రెండు గంటల సమయాన్ని కేటాయించడం జరుగుతుందండి మరి పేపర్ వన్ సిలబస్ ఏముంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే పేపర్ వన్లో ఐదు సెగ్మెంట్లు పెట్టడం జరిగిందండి పేపర్ వన్ అంటే కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సిలబస్లో ప్రిలిమినరీలో పేపర్ వన్లో ఐదు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఐదు సెగ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం చారిత్ర చరిత్ర సాంస్కృతిక వారసత్వం అన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ పేపర్ వన్లో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మాట్లాడుతున్నాం పేపర్ వన్లో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటి అయ్యా అంటే చరిత్ర సాంస్కృతిక వారసత్వం హిస్టరీ అండ్ హెరిటేజ్ కల్చర్ హిస్టరీ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేపర్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాజ్యాంగము మరియు పాలిటీ అంటున్నారు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ ఇది రెండో సెగ్మెంట్ మూడో సెగ్మెంట్కి వచ్చేసి సామాజిక న్యాయం అంటున్నారు ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సోషల్ జస్టిస్ నాలుగోది వచ్చేసి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా సిలబస్లోకి వచ్చినటువంటి అంశం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేటువంటి అంశం కొత్తగా వచ్చింది దీన్ని ప్రిలిమినరీలో పేపర్ వన్లో ఒక సెగ్మెంట్గా పెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఐదవ సెగ్మెంట్ మనం చూసినట్లయితే మెన్షల్ అబిలిటీ అనేటువంటిది ఏంటంటే సో పే ప్రిలిమినరీ పేపర్ వన్లో ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ కలిపి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో మరి పేపర్ టూ సిలబస్ ఏముంది వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం పేపర్ టూ ప్రిలిమినరీకి సంబంధించి పేపర్ టూలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటున్నారు ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో ఇది కూడా ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటుంది పేపర్ టూ కూడా ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంది అందులో ఫస్ట్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటున్నారు ఇండియన్ ఎకనామికల్ సిస్టమ్ రెండో సెగ్మెంట్గా భారత ప్రణాళికలు అంటున్నారు ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం ఎలా ప్రణాళిక అంటే రెండు సెగ్మెంట్లు కూడా ఎకానామీకే ప్రయారిటీ ఇచ్చారు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నారు భారత ప్రణాళికలు అన్నారు మూడో సెగ్మెంట్గా భౌగోళిక శాస్త్రం జియోగ్రఫీని మూడో షెడ్యూల్గా చేర్చారు నాలుగో షెడ్యూల్ నాలుగో సెగ్మెంట్ అంటే పేపర్ టూలో ఫోర్త్ సెగ్మెంట్ ఏముందయ్యా అంటే శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానము అన్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లాస్ట్ ఫిఫ్త్
నేషనల్ అండ్ రీజనల్ అంటే అంతర్జాతీయ జాతీయ మరియు ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశాలను మనం చూడాల్సింది మరి ఈ ప్రిలిమినరీ సిలబస్లో చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఇంతకుముందు ఉండేటువంటి పన్నెండు సెగ్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలే ఉన్నాయి కొత్తగా చేర్చినటువంటి అంశం ఏంటయ్యా అంటే అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేటువంటి అంశాన్ని కొత్తగా చేర్చడం జరిగింది ఈ కొత్తగా చేర్చినటువంటి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేటువంటి దాని మీద ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము అన్ని యూనిట్స్ అన్ని యూనిట్స్ పైన వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కు సంబంధించినటువంటి ప్యాటర్న్ ప్రిలిమినరీ టూ పేపర్స్ ఉంటుంది ఈచ్ పేపర్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈచ్ పేపర్ టూ అవర్స్లో రాయాలి ఈచ్ పేపర్లో ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పేపర్లో ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ సెకండ్ పేపర్లో ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ వైస్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ చూసినట్లయితే సిక్స్ పేపర్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క పేపర్ నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది ఆరు పేపర్లు ఉంటాయి ఈ ఆరు పేపర్లను చూసినట్లయితే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజీ ఒక రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని వస్తున్నారండి అయితే సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్లో గతంలో కూడా మన పాత గ్రూప్ వన్లో కూడా ఇంగ్లీష్ ఉండేటువంటిది అది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే ఉండేది క్వాల్ సో క్వాలిఫై ఎగ్జామినేషన్ అంతే ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ లైక్ మరి కానీ ఇక్కడ స్కోర్ ఇస్తున్నారు ఈసారి తెలుగు ఇంగ్లీష్ పేపర్లను కూడా చేర్చి ఈ తెలుగు ఇంగ్లీష్ పేపర్లకు కూడా స్కోర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి కూడా మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో పాట్గానే మనం తీసుకోవాలి ఫస్ట్ పేపర్ వన్ తెలుగు తెలుగు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది తెలుగు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి సంబంధించి ఈసారి స్కోర్ కలుపుతున్నారు కాబట్టి ఇది డిసైడెడ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ పేపర్ కూడా అంటే ఇంతకుముందు ఉండేటువంటి సిలబసే ఇప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇంతకుముందు గ్రూప్ వన్లో ఏదైతే సిలబస్ ఉందో ఆ సిలబసే ఉంటుంది కాకపోతే అప్పుడు ఉండేటువంటివి కేవలం అర్హత మార్కులు మాత్రమే ఉండేవి ఇప్పుడు మార్కులను మెయిన్స్లో కలుపుతున్నారు ఇది స్కోరింగ్ పేపర్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ ఉంటుంది సో జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ యాజ్ యూజువల్లీ జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ కూడా గతంలో మాత్రిగానే ఉంటుంది తర్వాత చూసినట్లయితే ఈ మూడు పేపర్ల అనంతరం మరో మూడు పేపర్లు ఉన్నాయి సో ఎస్ఏ పేపర్ తర్వాత ఎస్ఏ పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ తెలుగు ఒక పేపర్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఒక పేపర్ ఉంటుంది జనరల్ ఎస్ఏ ఒక పేపర్ ఉంటుంది ఈ మూడు పేపర్ల అనంతరం ఈ మూడు పేపర్ల తర్వాత మూడు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ ఉన్నాయండి ఈ మూడు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ ఒక్కొక్క పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కే ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ వన్ తీసుకున్నాం అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎస్ఏ కాకుండా వచ్చేటువంటి పేపర్ దీన్ని సింపుల్ ఇట్స్ కాల్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ అంటున్నారు ఇందులో మొదటి సెగ్మెంట్ భారతదేశ చరిత్ర అనేటువంటిది ఉంది ఇండియన్ హిస్టరీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉందండి భారతదేశ చరిత్ర అనేటువంటిది ఒక సే ఒక సెక్షన్ పెట్టారు ఈ సెక్షన్ యాభై మార్కులకు ఉంటుంది రెండవ సెక్షన్గా సాంస్కృతిక వారసత్వం ఉన్నారు మరి చూసినట్లయితే హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ అంటారు ఈ హెరిటేజ్ కల్చర్ పార్ట్ కూడా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మూడవది భౌగోళిక శాస్త్రం ఈ భౌగోళిక శాస్త్రం చూసినకి యాభై మార్కులు ఇచ్చింది గతంలో ఉండేటువంటి గ్రూప్ వన్లో ఎక్కడ డైరెక్ట్గా మెయిన్స్లో జాగ్రఫీ ఉండదండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎన్విరాన్మెంట్ పార్క్ ఉంటుంది కానీ జాగ్రఫీ ఉండదు కానీ ఇక్కడ థర్డ్ సెగ్మెంట్ పేపర్ వన్లో మూడవ సెక్షన్లో జాగ్రఫీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్ టూ చూసినట్లయితే దీని టైటిలే భారత రాజకీయ వ్యవస్థ అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ జనరల్ స్టడీస్ టైటిల్లో అంటే పేపర్ టూ జనరల్ స్టడీస్ టూలో మొదటి సెక్షన్ ఏమో రాజ్యాంగం అన్నారు భారత కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ టూలో రెండవ పేపర్ చూస్తే ప్రభుత్వ పాలన ప్రభుత్వ పాలనను కూడా యాభై మార్కులకు చేర్చారు అంటే సెక్షన్ వన్లో పాలిటీ ఉంటుంది సెక్షన్ టూలో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని చూసినట్లయితే సెక్షన్ త్రీలో ఎథిక్స్ ఉన్నాయండి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎథిక్స్ అంటే పౌర సేవల్లో నైతిక విలువలు అంటున్నారు తెలుగులో ఈ మూడు సెక్షన్స్ కలిపి జనరల్ స్టడీస్ టూగా చేశారమ్మ తర్వాత చూసినట్లయితే జనరల్ స్టడీస్ త్రీ ఉంది ఇది జనరల్ స్టడీస్ త్రీ ఎలా ఉంటుందంటే సాంకేతిక విజ్ఞానము అన్నాడు అంటే జనరల్ స్టడీస్ త్రీలో ఫస్ట్ సెక్షన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఎకానమీ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఇండియన్ ఎకనామికల్ సిస్టమ్ దీ ఈ సెక్షన్కు యాభై మార్కులు ఇచ్చారు తర్వాత ప్రాంతీయ వర్తమాన అంశాలు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అభ్యర్థులు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి ఏంటంటే
నా ఛానల్ ద్వారా ఖచ్చితంగా వీటన్నింటికంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ కూడా వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులందరూ మారినటువంటి సిలబస్ను అవగాహన చేసుకొని ముందుగా ప్రిలిమినరీలో సక్సెస్ అవ్వడానికి నాలుగు వందల మార్కులకు ఉండేటువంటి ప్రిలిమినరీలో సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తరచూ మీరు జనరల్ స్టడీస్ మీద కమాండింగ్ ఉండేటువంటి వాళ్లకు ఈ పేపర్లు పెద్ద కష్ట సాధ్యమేమి కాదు చాలా పాతగానే ఉన్నాయి అయితే అభ్యర్థులు కొత్తగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అంశాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే రెండు సబ్జెక్ట్స్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అది ఒకటి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మరి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆఫ్టర్ ఇంకొకటి కొత్తగా వచ్చింది ఏదయ్యా అంటే ఎథిక్స్ తర్వాత మెయిన్స్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి కొత్త పార్ట్ వచ్చిందండి ఇంతవరకు గ్రూప్స్లో చదివిన వాళ్ళంతా పాలిటీ చదివారు కానీ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఎవరైతే ఆ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివారు ఇప్పుడు కొత్తగా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి వీటికి మార్కెట్లో మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి మీరు మంచి పుస్తకాలు చూస్తే ఎక్కడికి పోయినా కూడా మంచి పుస్తకాలన్నీ దొరుకుతున్నాయి నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఆ టాపిక్ ఏ బుక్ చదవాలి ఎలా చదవాలి అనేటువంటి వాటిని కూడా వీడియో చేయడం జరుగుతుంది విద్యార్థులందరికీ మరొక్కసారి ఇంకా నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి భూమ్ అనేటువంటిది మొదలవుతుంది సిలబస్లో వచ్చేటువంటి మార్కులు అత్యధిక త్వరలోనే రెండు రాష్ట్రాలలో నోటిఫికేషన్స్ రావచ్చని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఎన్నికల్ని కూడా ముందుకు వచ్చేటువంటి సందర్భం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు నోటిఫికేషన్ ఇస్తాయి బ్రీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ దృక్పథంతో చదవండి కొత్త సిలబస్ పైన అవగాహన పెంచుకోండి ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధించగలరు అదేవిధంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కొత్త సిలబస్ మీద అవగాహన డిస్క్రిప్టివ్ మోడ్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంటి వాటికి ఏ పుస్తకాలు దొరుకుతాయి అదేవిధంగా ప్రిలిమినరీలో ఎలాంటి సక్సెస్ కావాలా ఈ ప్లానింగ్ అంతా కూడా నేను నా ఛానల్ ద్వారానే మీకు అందివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటయ్యా అంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటుండాలి సో భూమిని బట్టి మనం కూడా వేగవంతంగా ఎక్కువగా వీడియోలు చేయ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చేస్తాము కూడా దీన్ని విద్యార్థులందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము మళ్ళీ ఒకసారి విద్యార్థులందరికీ కూడా అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నేను నా టీం కృషి చేస్తున్నాము మీరు కూడా మాతో జత కలిసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీరు మేము కలిసి విజయాన్ని సాధించగలం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్